Okay, let's continue. Uh, ano yung sabi ko next ko i-discuss? Okay, yung upon arrival ko sa Japan, um, nakatawa siyang experience. Uh, I will talk about paano ko nagsettle, paano ko nagsettle in dito sa Japan. Ano yung mga ginawa ko, ano yung processes, I think yung mga essentials na 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 kailangan kong kailangan ko para I think maka-survive. <laughs> I don't know. Uh, paano ko mabubuhay dito? So medyo nakakatuwa siya, nakakatuwa siyang ikwento ko kasi sobrang weird. Hindi rin ako marunong mag-Japanese. I I took the, the Japanese class sa sa UP pero hindi ko siya na-attend. I think I only uh, attended about two three sessions tapos gladly meron akong module na nakuha sa dun sa, sa class na yon. So paano? Um yung papunta ko dito I just had some uh, parang despedita, small despedita with my uh, closest friends, uh, yung mga importanteng people sa akin. And uh, I know kasi na matatagalan talaga ako makauwi. So since it's a two-year uh, training, um, hindi ko rin na-expect na continuous siya kasi ang plan ko talaga is after a year magbakasyon ako ng one month then babalik ulit ako dito to, to finish the another year so uh, it didn't happen because of the pandemic so yeah um konti lang yung dala ko nagdala lang ako ng alam ko malamig kasi na brief naman ako nila Jezel kung ano yung ano yung weather dito four seasons yung weather dito so may may winter talagang kakaiba yung winter dito kasi nasa uh, northeast part ng Japan. So, malapit siya sa Hokkaido. So, it's nearly the tip of the Honshu, Honshu Island. Tapos, dun sa tip na yun, nandun yung, yung Hokkaido. Then, yun, uh, nagdala lang ako ng medium size luggage. Tapos, meron akong carry-on, carry-on uh, luggage. Tapos, backpack. That's it. Para lang ako ang ano. Ganun ako pag travel mas gusto ko light, light uh, traveler lang ako. Hindi ako nagdadala ng ano, ng madami. Kasi alam ko, pag dumating ako sa isang lugar, talaga mag adjust yung katawan ko. Or mag adjust din ako sa lifestyle. Uh, uh, lifestyle kasi mag i ako, di ba? So, kailangan kong malaman kung ano yung mga damit din na kailangan ko. Kaya hindi rin ako nagdadala ng damit na ng kinagamit ko sa Pinas. So, anyway, um, yung nakuha kong flight, uh, fortunately, talaga, hindi ako nagtipid sa travel fund. Ang kinuha kong flight talaga is yung Japan Airlines na connecting flight from Manila to Aomori. So, connecting flight siya, pagdating ko ng Haneda, I have to take the domestic flight from Haneda to, to Aomori. And, uh, it was good. Um, seamless siya. Mm, hindi ko masyado na-explore yung yung Haneda kasi medyo even, hindi ko pa rin kasi alam ko syempre first time ko sa Japan. Hindi naman ako marunong mag-Japanese. Uh, then, naghintay na lang talaga ako ng next flight ko. Tapos, wala naman akong problema sa pag-transfer ko ng mga uh, luggage ko uh, going to Omori. So, pagdating ko sa Omori, nakatawa siya, sobrang liit niya ng airport. I think para siyang, naalala ko yung ano, yung airport ng kabataan ko sa sa Occidental Mindoro, sa Mamburao. That's my hometown. Doon ako talaga lumaki. Well, doon ako lumaki most of the time, pero uh, technically, I grew up in Palawan with my, uh, of course, with my family. We lived there for 10 years, then we transferred to Pala, ah, to Mamburao. So, ayun, um, para siyang Mamburao Airport. Maliit siya. Yun yung, ano, yung iniisip ko. Pero, sobrang tagal na yun nun. Uh, eh, parang, yun yung na-imagine ko. Pero, maliit siyang airport. Pero, equipped naman. So, nakakatawa. Um, tapos, 
hindi ko alam kasi nung susundan sa akin then I was surprised nakita ko si Kamamoto which is my sensei Ryoji Matsumiya naka UP cap siya yung gift ni Ma'am Rita so ayun okay naman natuwa naman ako kasi naki English naman si Kamamoto Kamamoto uh, I thought nahihirapan akong maintindihan siya kasi of course in Japanese medyo may strong accent though nakukonvey naman yung message somehow clearly so hindi naman ako nahihirapan mag-express kung ano yung gusto kong sabihin So, yun, nakarating ako dito ng matiwasay. So, nakakatuwa. Uh, I think uh, memorable siya kasi yung day na pagdating ko dito, yun yung parade ng ano, Nebuta Festival. Ang Gush Kawara kasi, si, ang nag-house ng yung big Nebuta float, yung talagang uh, few-story building high. So, nakatawa. So, pagdating ko dito, I think at uh, 10am, we're about lunch. Tapos, um, we had lunch sa Elm. Hindi ko alam na Elm yun. Hindi ko pa alam na Elm Mall yun. Which is yun yung lagi kong pinupuntahin every time na rest day ko. So, yun. We had uh, lunch there. And then, pumunta kami ng grocery sa Universe. <laughs> Natuto, nakatawa yung pahalan. Universe. Uh, yung supermarket. So, pag may nagtatanaw sa akin, where you going? I'm going to the universe. <laughs> Lalo na si Butchik, <laughs> which is my, one of my closest friends here, even she's in Tokyo. So, siya yung support group ko dito, one of my support groups. So, yeah. Um, uh, Nag-grocery niyo kami ng konti, tapos, yeah, punta ko dito, tapos, pagdating ko dito, nandito si Shuling, Uh, naging isa sa mga mababait na friends ko rin si Shuling Shuling is a, one of Kamamoto's uh, friends, para siyang resident artist dito but she's not technically working but I don't know how long she's been uh, here I mean staying here for that time uh, but she made a, uh, she conducted a exhibit before siya umalis so dumating ako dito ng August para umalis yata siya November before mag-winter kasi ayaw daw niya mag-winter dito. Ah, uh, she's a, she's a, uh, I think, uh, known artist in uh, Taiwan as potter, uh, potter, uh, ceramic artist. Then, um, yeah, siya yung nag-tour sa akin dito kasi magaling siya mag-English na eh, nakatog-Japanese siya, Chinese, tapos uh, English. So, tinuwi niya ako dito. Pagdating ko dito sa Kaniyama, medyo overwhelming yung feeling kasi malaki siya I thought I thought maliit yung Kanayama parang few buildings or hindi ko in-expect na malaki siya it's a big facility um, Kanayama has uh, a gallery yung gallery is two floors malaki yung gallery kung may mga nanonood ng ibang videos na ina-upload ko meron ako sa Instagram at sa Facebook I think you you would you would uh, have, you would see or meron kayong idea ano, ano yung itsura niya. Tapos merong restaurant. May restaurant ang Kanayama na medyo malaki din. It's a wood-fired pizza. Nagsaserve sila ng wood-fired pizza. Tapos merong park na kung saan nakalagay mga statue na nagawa ni Kamamoto and some artist na nag-contribute. Malaki siyang ano Uh, uh, statue sculpture and uh, one of the best parts or gusto kong parte ng kanayama yung, yung part pag, pag wala akong magawa pumunta ko doon kasi may naset up doon na parang bench tsaka seesaw ah uh, yeah swing sorry so doon ako tumatambay pag break uh, I think usually pag afternoon break and then um meron ang kaniyama na workshop, isang malaking workshop kung saan doon nakalagay lahat ng mga wood, ano yung dap, yung mga workshop, isa siyang building na parang setup na building, na open, open concept. So, andun lahat ng mga power tools, kung ano yung kailangan. So, basically, kaniyama has everything, uh, every equipment that you need. Merong um, play factory, 
nakahiwala yung clay factory kasi kami nagpa-process ng clay uh, from scrap from 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 zero as in from uh, the clay na na-excavate sa, sa lake na malapit dito and then uh, ang Kanayama ay may tatlong studio ang first studio yung first building doon naka-house ang design room which is the new new area tapos yung hand building hand building na I don't know what you call it nakalimutan ko na yun sabi niya sa akin kung ano yung term doon hand building and then hand building with a mold and then nandun ang slip casting tapos beside that nandun yung stock room tapos sa stock room merong stairs yun pataas may second floor na nandun yung ibang stock tapos may ibang mga rooms din doon I I think one of the staff uh, doon nag, nag-house. Tapos, si Kukisan. And then, um, sa baba, nandun yung cleaning room, yung kung saan pinapolish yung mga na-fire ng products. So, parang doon yung quality control, something like that. And then, nagkaroon ng maliit ng space doon, na nandun na ay yung parang common pantry. Kasi yung common pantry before, naka-house siya dun sa that ngayong design room which is our common kitchen before so yeah so that's the setup so ano ano pa ba merong yung house ng Kamamoto nasa tabi nasa tabi siya ng third studio ang third studio ang hina-house ng third studio is yung uh, wheel throwing pero dito ako gumagawa dito ako naka-house second floor ng studio ng third studio is yung Mills dormitory tapos yung halos katapatan ng ng studio na to is yung bahay ni Kamamoto tapos merong art, artist shared house tapos merong um, dormitory ng girls naka-separate siya na house tapos house ng studio manager ko which is our, our Risa Conoro so malaki siya, sobrang laki niya then, what else yung firing area, yung kiln area right now we have uh, five kilns, four climbing kilns five pa, one, two, three, four, six, technically six, seven, seven, seven kilns merong isang dedicated for sculpture, we have two uh, climbing kiln na two chamber then, meron kaming isang four chamber uh, climbing kiln, but we called it three chamber kasi usually three yung ginagamit. Tapos, suweki, which we use for the black, blackware, and then the um, meron kaming isang gas kiln, pero sobrang rare gamitin yun. Yung isang medyo matagal ng two climbing kiln, um, ang harap niya merong kanagama ginagamit lang siya pag uh, festival or spring or autumn festival pag meron kami mga or meron mga work si Kamamoto or ibang artist na ano yun, gusto, gusto magkaroon ng ibang effect as like uh, considered as parang art artwork or art piece or you, you know different kind of designs na hindi kasama dun sa usual mass production so dun siya a fire. So, yeah. So, um, nakatawa pagdating ko dito, then, nagpahinga lang ako, going back, <laughs> nagpahinga lang ako sa first room. Uh, so, natuloy na nga ako ng chewing. Tapos, my first room here. Sobrang init kasi summer noon. So, hindi ako makatulog. Sabi ni Kamamoto, sleep ka muna, then right after, um, pupunta tayo ng town kasi may parade niya yung yung mismo ano yung Nebita Festival parade so ayun that's my first day um overwhelming siya nakakatuwa na hindi ko alam ni ano parang siyang dreamy Ay, hindi ko inexpect na I'll be here parang napapanood ko lang si Sensei before it sa ceramic International Ceramic Festival sa EUP and 
nakikita ko si Giselle but never ko naisip na I'll be part of this training so yeah next next video since medyo malahaba haba na to but I will I'll do my best to finish it today kasi baka mawala sa wala sa isip ko yung mga gusto kong sabihin so parang it's a perfect day for me to, to complete it so next na i-discuss ko or maybe ikikwento ko is how is the training program I mean proper yung, yung proseso ng training ano yung nasasaklaw ng, ng training program ano yung ginagawa ko ano ba yung kanyama something like that okay so for now let's have a break bye